मेडिसिन इंस्टाग्राम का रील नहीं है क्लिनिकल साइंसेस आर नॉट शॉर्ट स्टोरीज इट्स अ लॉन्ग गेम या रिलेशनशिप बिल्डअप करने का भी टाइम नहीं है हाँ इट्स टाइम टू बिल्डअप रिलेशनशिप विद यू एंड योर बुक्स विद यू एंड योर पेशेंट्स विद यू एंड योर टीचर्स हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला मैडम आई एम डॉक्टर पाटिल एंड योर फैकल्टी फॉर मेडिसिन एंड इन दिस वीडियो मॉड्यूल वे गोना एड्रेस समथिंग इंपॉर्टेंट I know most of you recognize me with my YouTube videos where we address various clinical topics, but आज थोड़े से अलग बात करने वाले हैं Extremely important. In fact, I would count this discussion is more important than any of the clinical topics that I have done on YouTube or the Madden app so far. Yes, we are going to talk about how to approach clinical rotations in second, third prof as well as final prof. Most of us, as soon as we enter into the second MBBS, are thrown into the wards for at least one and a half to two hours every day. एंड जब वार्ड में फेंके जाते हैं ना ऐसा लगता है कि वी हैव बीन थ्रोन इन टू दी हॉट बर्निंग इन्फर्नो क्योंकि पेशेंट के सामने क्या पूछना है क्यों पूछ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है फिर बाद में प्रोफेसर आएंगे दे विल ऑल्सो बम्बार्ड विथ क्वेश्चन वेन वी आर फम्बलिंग और स्ट्रगलिंग टू आंसर दे विल ऑल्सो बम्बार्ड विथ यू नो वट आई मीन राइट उस टाइम ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं क्यों हूँ और ये मैं क्या कर रहा हूँ राइट ऑन वन साइड आई एम स्टडिंग अबाउट पैथोलॉजी फार्मोकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बहुत फैसिनेटिंग एंड ब्यूटीफुल लग रहा है बट इन टू दर्ल्ड वी आर लिटली लॉस्ट राइट क्या कर रहे हैं क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता इज दिस टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं बिकॉज क्लिनिकल रोटेशन आर दी कॉर्नर स्टोन ऑफ लर्निंग मेडिकल प्रैक्टिस एंड इफ यू डू इट राइट right now trust me when you get into internship or when you try to write your neat pg exam this is going to come in very handy because in the recent times at least 5 to 10% of the questions that come in the neat pg and for that matter in the upcoming next exams as well are going to be heavily centered around what you see in the wards rather than what is written in the books so you cannot take these clinical rotations lightly right so let let me let me take you through some key points how to approach clinical rotations now what are the primary goals of clinical training why are we being thrown into the wards well the two major goals number one to learn to take care of patients ha uh, hamara pesha wahi hai we are here in a medical school because we want to become doctors and how do we become doctors by interacting with patients and by examining them and by learning skills when we examine them in fact let me tell you one very very important point which many of the textbooks might be mentioning in bold letters in the initial pages the best teacher as well as the best book to learn medical specialties is patient himself and not the textbooks and not people like me to to learn to take care of patients we have to go to patients that is why you are thrown into the wards number 2 ye jo hum pehen rahe hain na this is a jewelry वेरी वेरी एक्सपेंसिव ज्वेलरी ये गिफ्ट में नहीं मिलता है राइट right? इसको अर्न करना पड़ता है टू डेवलप आर ओन प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज डॉक्टर्स वी नीड टू बी इंटरक्टिंग विद पेशेंट्स ना द क्वेश्चन इज सर वो तो समझ में आ गया लेकिन जब वार्ड में जाते हैं तो आगे का कुछ समझ में नहीं आता है वो कोई ना कोई डेविडसन हचिसन किताब खोलते हैं वी रीड सम सेंटेंसेज वी आर द सेम क्वेश्चन टू द पेशेंट्स एंड आफ्टर दैट वी आर लॉस्ट वी डोंट इवन नो वाई आर वी आस्किंग दोज क्वेश्चन वेल गोल्स तो क्लियर है सो लेट मी टेल यू हाउ डू वी अचीव दोज गोल्स नाउ लेट मी रीड दीज स्टेटमेंट थ्रू यू बाई बींग कंसिस्टेंट यूर क्लिनिकल रोटेशन एंड बाई फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ योर इंस्ट्रक्टर्स मतलब क्या आई एम नॉट गिविंग यू एनी मैजिकल पिल्स हाउ यू कैन मेक योर क्लिनिकल रोटेशन वंडरफुल बिकॉज मेडिसिन इंस्टाग्राम का रील नहीं है क्लिनिकल साइंसेस आर नॉट शॉर्ट स्टोरीज इट्स अ लॉन्ग गेम धीरे 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 यू विल स्टार्ट लर्निंग वाई आर यू आस्किंग दीज क्वेश्चन हाउ दीज क्वेश्चन एंड द आंसर्स कमिंग फ्रॉम दोज क्वेश्चन ऑल्टर योर इनिशियल डायग्नोसिस हाउ यू अप्रोच इंडिविजुअल कंप्लेन बिकॉज एक कंप्लेन के हजारों रीजन हो सकते हैं राइट पेशेंट कॉफिंग कैन बी बिकॉज ऑफ निमोनियम कैन बी बिकॉज ऑफ न्यूमोथोरैक्स कैन बी बिकॉज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन कैन बी बिकॉज ऑफ ट्यूबोक्यूलोसिस कैन बी बिकॉज ऑफ सी ओ पी डी फूक फूक के हुआ होगा और कैन बी बिकॉज ऑफ इंटरसेशियल लंग डिजीजेस कुछ भी हो सकता है बट बाई टेकिंग न्यूआंस हिस्ट्री ऑफ कॉप वेदर इट इज एसोसिएटेड विद टू टर्म वेदर इट इज अक्यूट सब अक्यूट और क्रॉनिक बाई आस्किंग अबाउट द एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट सम ऑफ द पॉसिबल डिफरेंशियल डायग्नोसिस हाँ ये नहीं हो सकता एंड यू विल स्टार्ट गोइंग मोर क्लोजर टूवर्ड्स अदर रिमेनिंग पॉसिबल डायग्नोसिस तो ये जो क्लिनिकल पोस्टिंग का खेल है ना दिस इज टू अंडरस्टैंड हाउ वी फिल्टर आउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस 
बट पहले कहां से शुरू करना होता है फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कंप्लेन्स कॉफ सो वॉट ऑल डिसीज कैन कॉज कॉफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वॉट ऑल डिसीज कैन कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फीवर वॉट ऑल कैन बी द कॉज फॉर समन प्रेजेंटिंग विथ फीवर एडिमा ऑफ द लेग्स वॉट ऑल कैन बी द कॉज फॉर द एडिमा ऑफ द लेग्स वहां से शुरू करना होता है पहले कुछ महीनों में बस इतना ही समझ पा रहे हो स्टिल यू आर परफेक्टली फाइन डोंट गेट डिसार्ट बट बी कंसिस्टेंट एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखो गया ट्रस्ट मी ऑन दिस तो स्टे कंसिस्टेंट टू योर क्लिनिकल रोटेशन ये टाइम पास की चीज नहीं है वहां जाके किसी और क्लास का होमवर्क करने का टाइम नहीं है या रिलेशनशिप बिल्डअप करने का भी टाइम नहीं है हाँ इट्स टाइम टू बिल्डअप रिलेशनशिप विथ यू एंड योर मेडिसिन with you and your books with you and your patients with you and your teachers so use it for that purpose be consistent your clinical rotations and follow the teachings of your instructors don't be under the impression that ha hamare professors ko kuch nahi aata hai bas ye jo app mein padhate hain na sirf unko sab kuch aata hai no show some interest show some faith show some love to your teachers they are treasure trove of information and knowledge जब आप इन्वॉल्व होंगे तो दे विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू टीच यू एंड दे आर क्वाइट वेल ट्रेन टू हैव अ ग्रेडेड ट्रेनिंग सो वो कहाँ से शुरू करेंगे पहले चीफ कंप्लेन से शुरू करेंगे और फर्स्ट क्यू बेड साइड पोस्टिंग दे विल टॉक टू यू अबाउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट द हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेन एंड हाउ टू डॉक्यूमेंट इट ऑन अ फाइल फिर धीरे धीरे से दे विल स्टार्ट टीचिंग यू हाउ टू गेट द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच विल हेल्प यू टू differentiate between the different conditions presenting with the same symptoms fir past history family history right history taking samajhne ke liye kuch mahine lag jayenge which is perfectly fine none of us are born with the history taking skills or the necessary knowledge sab acquire karna padta hai sab ka ek learning karu hai right the greatest of clinicians who have inhabited our planet have taken the same amount of time so don't feel bad that you messed it up your history taking is not good be consistent and listen to your teachers you will become fine you will become fine tuned clinicians by the time you reach your final prof and aapke internship mein aap four ho gaye sir some instructions i have some suggestions as a senior faculty listen to me carefully it's okay not to know something if your professors ask a question if they are ranting if they are like screaming on top of their head for you not knowing something don't take it to your heart it's not personal remember it's not personal and it's perfectly okay not to know something at this stage it's not okay not to know the basics when you have completed your mbbs ab tak it's perfectly fine the silliest of your doubts if your teachers are approachable do ask them enrich your knowledge as the time goes by you become like a fine aged wine by the time you are in internship i want you to be good clinicians number 2 it's okay to err it's okay to give a wrong answer you may not know you may think that you know and you end up giving a wrong answer the professors might scream at you yell at you it's perfectly fine it's okay to do mistakes mistakes yahi pe karna hota hai not in real practice because once you start handling patients mistakes can turn very costly to you as well as to your patients and thirdly it's also perfectly okay to say i don't know sir provided your teachers take it that way if your teachers take any communication from you as rude then un logon se thoda sabach ke raho but it's perfectly okay to say i don't know then what's not okay well it's not okay not to put the required efforts हर क्लिनिकल पोस्टिंग से पहले यू हैव टू पुट सम एफर्ट फ्रॉम योर साइड लाइक हाँ आज मेरा मेडिसिन का पोस्टिंग है तो इस क्लास के बाद मुझे मेडिसिन वार्ड में जाना है ओके okay, वार्ड में जाओ सम पीजी स्टूडेंट इंटर्न या फैकल्टी मेंबर्स विल असाइन अ केस फॉर यू टू टेक द केस हिस्ट्री राइट उससे पहले पांच मिनट ग्लैंस थ्रू वॉट यू हैव लर्न सो फार अबाउट हिस्ट्री टेकिंग हाँ चीफ कंप्लेन के बारे में सर ने बताया है तो एक बार पढ़ लो रीड वंस I'll give an idea कि हाँ इस पेशेंट को मुझे कैसे अप्रोच करना Yesterday's learning apply today. Today's learning apply tomorrow. That is how, like step by step, like a ladder, you go, you 
गो टूवर्ड्स द पीक ऑफ गुड क्लिनिकल स्किल्स समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं इट्स ओके टू से आई डोंट नो इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स इट्स ओके टू नॉट टू नो समथिंग बट इट्स नॉट ओके टू नॉट पुट एफर्ट्स क्लियर सो समझता हूं कि बेसिक सेट है राइट नाउ लेट मी हेल्प यू टू मेक दिस वन एंड हाफ टू टू आवर्स बेटर यूटिलाइज वेन यू गो टू वर्ड्स वॉट बुक्स शुड आई फॉलो वेल मैं मेडिसिन का टीचर हूँ एंड आई एक्सपर्ट ऑफ सर्जरी पीडियाट्रिक्स ऑफ स्कैन एंड एवरीथिंग for that my other colleagues will definitely help you out sin what i would strong follow one of the other i would say between these three for learning the right method of examination and for learning the history taking and how to approach individual symptoms i'll give you different recommendations for the method of examination ki ha पेलर कैसे देखना है एक्ट्रेस कैसे देखना है लिम्फेडिनोपैथी कैसे देखना है फॉर दैट माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज यू कैन आइदर फॉलो मैकलियोड्स हचिसंस और बेट्स क्लिनिकल गाइड्स दीज आर द थ्री स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड फॉर राइट मेथड ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर मैथड्स बट फॉर हिस्ट्री टेकिंग आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड डॉक्टर अर्चित बोलूर Because that will help you understand how to approach complaints. कि हाँ, cough के patient मुझे क्या क्या information चाहिए? What are the common causes for cough? How do I divide them into acute, subacute, chronic? And फिर क्या क्या questions मुझे पूछ पूछना होगा to the patient so that I will be able to take this cough as a complaint to provisional diagnosis. Right? So for studying about complaints and history taking, it's a good book for examination as well. But you know, many of our examiners are very much wary of uh, Indian authors. They are not. I mean, they also feel that you should be reading so-called international books. So for them, it's more convenient to say that, sir, this is a method given in MacLeod's. Yeah, Hutchinson's. They will not argue with you. Sometimes it does happen that you say you quote an Indian author. They are like, what? This is what you are quoting me. So. उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए अदरवाइज दिस इज आल्सो अ प्रीटी गुड बुक नाउ कैन पीडब्ल्यू मेडेड हेल्प मी इन एनी वे वेल डेफिनेटली इन पीडब्ल्यू मेडेड वी हैव लॉन्च्ड समथिंग कॉल्ड एज क्लिनिकल कॉर्नर क्लिनिकल कॉर्नर सो वेयर इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हिस्ट्री टेकिंग एज वेल एज जनरल एग्जामिनेशन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इंडिविजुअल सिस्टम्स एग्जामिनेशन व्हाट टू एग्जामिन होल मेथड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड so you can begin from there to help your bedside postings go forward and i commit to you today that we will also start posting videos in which we discuss approach to individual symptoms individual examination sections how to do general physical examination how to do respiratory system examination so watch out for all these upcoming videos on the pwmed with that i'm signing off guys i'll see you in the next video module till then have a good time